హలో అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ నా పేరు ఎం ఆంజనేయులు గౌడ్ నేను ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ప్లాన్స్ తెలుగులో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకొని అందులో ఇంగ్లీష్లో చదివి నేర్చుకోవడం ఇంగ్లీష్ చదవడం వల్ల మనకు చాలామందికి ఎక్కదు అదే మన సబ్జెక్ట్ ఏమైనా మదర్ టంగ్ అయినా తెలుగులో చెప్తే మనం బాగా గ్రాస్ప్ చేసుకోగలుగుతాం అందుకు నేను ఈ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ప్లాన్స్ మొత్తం చాప్టర్ని అలాగే బయాలజీ బాటనీ జువాలజీ అన్నీ మీ అందరికీ తెలుగులో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు కోఆపరేట్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఆ మ్యాక్సిమం మొత్తం బయాలజీ చాప్టర్ని తెలుగులో చెప్తాను సో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ప్లాన్స్ని నేర్చుకుందాం అసలు ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ప్లాన్స్ అంటే ఏంది ముఖ్యంగా మన బాడీలో హ్యూమన్ బాడీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికే మనకు సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ ఉంది బ్లడ్ త్రు బ్లడ్ మనం ఎనర్జీని ఫుడ్స్ని మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం కానీ ప్లాంట్స్లో ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతాయి అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ లైన్ ఏమి ఇచ్చాడు హ్యావ్ యూ ఎవర్ వర్నడ్ హౌ వాటర్ రీచెస్ ద టాప్ ఆఫ్ టాల్ ట్రీస్ ఓర్ ఫర్ వాట్ మ్యాటర్ అండ్ హౌ అండ్ వైస్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అదర్ సెల్ అంటాడు నువ్వు అసలుకి నువ్వు అద్భుతంగా అనిపించలేదు అసలుకి అరే అమ్మ వాటర్ చెట్టు ఏమో అంత పెద్దగా ఉంటుంది హండ్రెడ్ మీటర్లు ఉంటుంది కింది రూట్ నుంచి వాటర్ అంత పైకి ఎట్లా పోతాయి ఇప్పుడు నన్ను అరే ఎట్లా అని చెప్పి నన్ను ఆలోచించినావా మనం ఆలోచించలేము కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నాం అసలుకి అసలు ఎట్లా పోతుంది అనేదే ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం అనమాట ఓర్ హౌ మ్యాటర్ అండ్ హౌ అండ్ వై సబ్సెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అదర్ సెల్ ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి సబ్స్టాన్సెస్ వాటర్ కానీ ఆర్గానిక్ కానీ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ ఎందుకు పోతాయి అది కూడా నేర్చుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు మనం వెదర్ ఆ సబ్సెన్స్ మూవీ అయిన సిమిలర్ వే అన్నీ ఒకటే పరంగా ఒకటే దారిలో పోతాయి లేకపోతే ఈ దేనికి ఇష్టం వచ్చినట్టు అది పోతుందా అసలు పోతే ఒకవేళ ఎందుకు పోతాయి ఎందుకు జరుగు ఎందుకు జరుగుతుంది అది అది కూడా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అండ్ వెదర్ మెటాబాలిక్ ఎనర్జీ రిక్వైర్ ఫర్ మూవింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే అవి ఊకే పోతే మనం ఏమైనా ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి ఆ సబ్స్టెన్స్ మూవ్ అవ్వాలంటే ప్లాన్ బాడీలో అది కూడా ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం ప్లాంట్స్ నీడ్ టు మూవ్ మాలిక్యూల్స్ ఓవర్ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కరెక్టే కదా ప్లాంట్ అనేది వంద మీటర్లు ఉంటుంది మనిషి పది మీటర్లు కూడా ఉండదు ఐదు మీటర్లు కూడా ఉండదు మన చిన్న వాళ్ళ మనకే ఎంత సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ హార్ట్ ఎన్ని పని చేస్తేనే మన బాడీలో సబ్స్టెన్సెస్ మూవ్ అవుతాయి కానీ ప్లాంట్కి అంత పెద్ద ప్లాంట్కి టిప్ ఆఫ్ రూట్ నుంచి టిప్ ఆఫ్ స్టెమ్ వరకు వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలంటే దానికి ఎంత కెపాసిటీ కావాలి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి ఎంత మెకానిజం ఉంటే అంతవరకు అంత పైకి వాటర్ పోతుంది అది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం వాటర్ టేక్ అప్ ద రూట్స్ వాటర్ టేకెన్ బై ద రూట్స్ యాజ్ టు రీచ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ వాటర్ ఫస్ట్ రూట్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది దాని నుంచి అన్ని పార్ట్స్లోకి పోతుంది అప్ టు వెరీ టిప్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ స్టెమ్ అంటే లాస్ట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ టిప్ వరకు గ్రోయింగ్ స్టెమ్ ఒక టిప్ లాస్ట్ వరకు రూట్స్ నుంచి పోతాయి ఎలా పోతాయో మనం నేర్చుకుందాం ద ఫోటో సింథసిస్ ఆర్ ఫుడ్ సింథ బై ద లీవ్స్ ఆల్సో టు బి మూవ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద రూట్ టిప్స్ ఎంబెడెడ్ డీప్ ఇన్ ద స్టైల్ అసలు మనకు ఫుడ్ ఎక్కడ ప్రిపేర్ అవుతుంది లీవ్స్లో ప్రిపేర్ అవుతాయి లీవ్స్లో క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది క్లోరోఫిల్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఒక సెల్ ఆర్గన్ లోపల ఉంటుంది అక్కడ ఫుడ్ సింథసిస్ అయ్యి మనం రూట్స్ కోవాలి టిప్స్ కోవాలి అది ఎట్లా పోతుంది ఏమి తీసుకుపోతుంది ఏ మూమెంట్ వల్ల పోతుంది అది ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి మనం మూమెంట్ ఎక్రాస్ సాస్ డిస్టెన్స్ అంటే విత్ ఇన్ ది సెల్ ఓర్ ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ సెల్ అంటే మైక్రోస్కోపిక్ వెరీ చాలా మైన్యూట్గా ఉంటుంది ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి అనేది వెరీ షార్ట్ డిస్టెన్స్ అనమాట సే విత్ ఇన్ ద సెల్ ఓర్ ఎక్రాస్ ద మెమరీస్ అండ్ ఫ్రమ్ సెల్ టు సెల్ ఓర్ విత్ ఇన్ ద టిష్యూ యాజ్ ఆల్సో టేక్ టు ప్లే యాజ్ ఆల్సో టేక్ ప్లేస్ అట్లా జరగాలంటే డివిజన్ మెయిన్గా డివిజన్ ప్రాసెస్ వల్ల ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి సబ్స్టెన్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాయి టు అండర్స్టాండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాసెస్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్లాన్స్ అంటే ఎన్నో రకాల ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాసెస్ ప్లాన్లో జరుగుతుంది ఒక డిఫిజన్ ఒకటే జరగదు అనమాట అవి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయలే వన్ వన్ వుడ్ హ్యావ్ టు రీకలెక్ట్ వన్స్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెల్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది సెల్ చు ప్లాంట్ సెల్స్ అయితే సెల్ వాళ్ళు సెల్ ప్లాస్మా మెమరీ అనేది ఉంటుంది అదే యానిమల్ సెల్స్ అయితే సెల్ వాళ్ళు అనేది ఉండదు సెల్ లోపల ఆర్గానెల్స్ ఉంటాయి ప్లాంట్ సెల్ లోపల వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి యానిమల్ సెల్స్ లో కూడా వ్యాక్యూల్స్ ఉంటాయి కానీ చాలా చిన్న సైజులు ఉంటాయి అది నేర్చుకోవాలి మనం అనాటమీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బాడీ ప్లాంట్ బాడీ
ఇన్ ఏ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ ద సబ్సెన్స్ దట్ వుడ్ నీడ్ టు బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఆర్ వాటర్ అంతేగా మనిషికైనా పశువుకైనా జంతువుకైనా ఏదైనా నీళ్ళు ఉంటేనే బతుకుతుంది నీళ్ళు లేకపోతే భూమి మీద ఏది బతకలేదు అనమాట మిల్ల న్యూట్రియన్స్ కావాలి అట్లా ప్లాంట్కి ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ కావాలి ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఎందుకు కావాలంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో కూడా హార్మోన్స్ ఉంటాయన్నమాట దానికి కూడా హార్మోన్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో హార్మోన్స్ పనిచేస్తేనే మనం గ్రోత్ హార్మోన్ పనిచేస్తే మనం ఎదగలుగుతాం దానికి కూడా యాక్సిజన్స్ ఉంటాయి యాక్సిజన్ ఏదైతే పనిచేస్తుందో రూట్ టిప్స్ పెరుగుతాయి షూట్ టిప్స్ కూడా పెరగ అవుతాయన్నమాట ఓ స్మాల్ డిస్టెన్సెస్ సబ్స్టెన్సెస్ మూవ్ బై డిఫ్యూజన్ పంతొమ్మిది చెప్పినా కదా అంటే విత్ ఇన్ ది సెల్ ఓర్ సెల్ టు సెల్ ఓర్ సెల్ టు ఇంటర్ సెల్లార్ స్పేసెస్ స్మాల్ డిస్టెన్సెస్ ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే మెయిన్గా డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ వల్ల జరుగుతుంది అనమాట అండ్ సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ సప్లిమెంటెడ్ బై యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సైట సైటోప్లాజం అనేది సెల్ లోపడి అవుతుంది అంటే సెల్ లోపల మూవ్మెంట్ అనేది సప్లి సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ అంటాం సై సెల్ లోపల మూవ్మెంట్ అనేది అది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల మూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఎనర్జీ ఇవ్వాలన్నమాట సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ సెల్ లోపల జరగాలంటే మనం ఎనర్జీ ఇవ్వాలంటే విత్ ఇన్ ది సైటోప్లాజం అనేది సబ్స్టెన్సెస్ మూవ్ అవుతుంది అది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాయింట్ ఈ మొత్తం పేజీ మొత్తంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓవర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ప్రొసీడ్ త్రూ ద వాస్కులార్ సిస్టమ్ అంటే ప్లాంట్స్లో మన లాంగ్ డిస్టెన్స్ వాటర్ అనేది లాంగ్ డిస్టెన్స్ పోవాలన్నమాట మైక్రోమీటర్ల లాగా డిస్టెన్స్ లాగా మనం మీటర్ల డిస్టెన్స్ లాగా పోవాలి అవి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ అంటే ఫుడ్ కానీ లేకపోతే వాటర్ కానీ మినరల్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఒక సిస్టమ్ కావాలి మన లోపల సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ ఉంది ప్లాంట్స్లో కూడా వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉందంటే వాస్కులర్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ బండిల్స్ ఉంటాయన్నమాట అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ త్రూ జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ ఈస్ కాల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటామంట ఈ పాయింట్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్లోకేషన్ పదం బాగా నోటేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంపార్టెంట్ యాసెస్ దట్ నీడ్స్ టు బి కన్సల్ట్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మనం డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మాట్లాడుకోవాలి అంటే యూని డైరెక్షన్లోనే పోతుందా లేకపోతే మల్టీ డైరెక్షన్లో పోతుందా అవన్నీ మాట్లాడుకోవాలి ఒక సబ్స్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే అది ఒకటే డైరెక్షన్లో పోగలుగుతుందా మూడు నాలుగు డైరెక్షన్లో పోగలుగుతుంది అది కూడా తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇన్ రూటెడ్ ప్లాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ జైలం డైలం వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ట్రూ జైలం ఈజ్ ఎసెన్షియలీ యూనిట్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ రూట్స్ టు స్టెమ్స్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇన్ జైలం అనేది యూనిట్ డైరెక్షన్గా ఉంటుంది ఉంటుందని చెప్తున్నాను అనమాట అంటే విత్ రూట్స్ టు స్టెమ్ ఒకటే డైరెక్షన్ మల్టీ డైరెక్షన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది జైలం ఉండదు ఆర్గానిక్ అండ్ మినరల్ న్యూట్రియన్స్ అవే అన్నారు మల్టీ డైరెక్షన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గానిక్ మినరల్ న్యూట్రియన్స్ మల్టీ డైరెక్షన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పోతాయి అనమాట ఈ మల్టీ డైరెక్షన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన ఫ్లో అనమాట అంటే నువ్వు ఒక డౌట్ వస్తుంది మీకు నువ్వు మినరల్ న్యూట్రియన్స్ మల్టీ డైరెక్షన్ అన్నావు అదే జైలంలో కూడా మినరల్ న్యూట్రియన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అవి యూనిట్ డైరెక్షన్ అన్నావు మళ్ళీ ఏది మినరల్ న్యూట్రియన్స్ యూనిట్ డైరెక్షన్ మల్టీ డైరెక్షన్ నువ్వు అంటావు కానీ మ్యాక్సిమం మిన్ న్యూట్రియన్స్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి ఆర్గానిక్ న్యూట్రియన్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అనమాట ఫ్లో అయిన ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అనమాట మన యూనిట్ డైరెక్షన్లో తీసుకోవాలి అనమాట ఆర్గానిక్ మినరల్ న్యూట్రియన్స్ ఇవన్నీ మల్టీ డైరెక్షన్ ఉంటాయి వాటరు కానీ మినరల్స్ అనేది చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది కదా అది యూనిట్ డైరెక్షన్లో తీసుకోవాలి ఓకే థ్యాంక్